এখন আমরা সমাধান করব দিনাজপুর বোর্ড দুই সালের চলতুলিত অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে এরকম একটি সার্কিট দেওয়া আছে যেখানে তিনটি রোদ দেওয়া আছে আর টু এবং আর থ্রি রোদ যথাক্রমে সমান্তরাল সমবায়ে এবং তার সাথে আর ওয়ান রোদটি শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত আছে এবং তরিচালক শক্তি দেওয়া আছে বিশ ভোল্ট এখানে বলেছে গতে বলেছে বর্তনীতে তরিত প্রবাহ আয়ের মান নির্ণয় কর তাহলে প্রথমে আয়ের মান নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে আমাদের তুল্য রোদ বের করতে হবে তাহলে তুল্য রোদ বের করতে গেলে প্রথমে দেখি আর টু এবং আর থ্রি রোদ কী অবস্থায় আছে সমান্তরাল অবস্থায় তাহলে ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ইকুয়াল দেখি কত আসে সিক্সটিন প্লাস ওয়ান টুয়েলভ বারো তাহলে সেভেন বাই ফর্টি এইট সুতরাং আর পি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ওহম সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ওহম তাহলে এই আর টু এবং আর থ্রি রোধের তুল্য রোধ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স ওহম এখন এই আর পি রোধের সাথে আর পি রোধের সাথে এই আর ওয়ান রোধ শ্রেণী সমবায় আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি আর এস ইকুয়াল আর ওয়ান প্লাস আর পি তাহলে টুয়েলভ প্লাস সিক্স পয়েন্ট এইট সিক্স দেখি কত আসে তাহলে এইটিন পয়েন্ট এইট সিক্স ওহম এখন আমরা কি জানি ভি ইকুয়াল আই আর এস লিখতে পারি যেহেতু শ্রেণী সমবায় আছে তাহলে ভি মানে দেওয়া আছে টোয়েন্টি ভোল্ট তাহলে আই ইকুয়াল ভি বাই আর এস তাহলে ভি দেওয়া আছে টোয়েন্টি ভোল্ট আর এস পেয়েছি এইটিন পয়েন্ট এইট সিক্স তাহলে ক্যালকুলেশন করে দেখি কত আসে টোয়েন্টি ডিভাইড এইটিন পয়েন্ট এইট সিক্স তাহলে আমার রেজাল্ট আসে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স অ্যাম্পিয়ার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স অ্যাম্পিয়ার এটি হচ্ছে গ নাম্বারের অ্যান্সার এটি তোমাদের প্রশ্নে বলেছে যে বর্তনীতে তরিৎ প্রবাহ আয়ের মান নির্ণয় করে তাহলে বর্তনীতে তরিৎ প্রবাহের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স অ্যাম্পিয়ার এখন যদি আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নটি দেখি ঘ নাম্বার প্রশ্নে কি বলেছে ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলেছে উদ্দীপকের বর্তনীর উদ্দীপকের বর্তনীর আর আর ওয়ান এবং আর টু এর যদি পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে আর থ্রি রোধে তাপজনিত শক্তি ক্ষয়ের হারের পরিমাণ একই থাকবে কি না তাহলে বলেছে যে সার্কিটটি এখন যে অবস্থায় আছে আর ওয়ান এবং আর টু যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় আর থ্রি এর তাপজনিত ক্ষয়ের হার কত হবে এবং যদি আর ওয়ান এবং আর টু এর স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে তাপজনিত ক্ষয়ের হার কত হবে এই দুটি কি সমান থাকবে কি না এটি তোমাদের বের করতে বলেছে তাহলে আমরা সূত্র কি জানি প্রথমত উৎপন্ন তাপের এইস ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর টি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা লিখি এইস বাই টি ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর তাহলে এই এইস বাই টি বলতে কি বোঝাচ্ছে এইস বাই টি বলতে বোঝাচ্ছে প্রতি একক সময়ে উৎপন্ন তাপ বা তাপজনিত ক্ষয়ের হার হার মানেই তো আমরা বুঝি সময় দিয়ে ভাগ তাহলে প্রতি একক সময়ে উৎপন্ন তাপ বা তাপজনিত ক্ষয়ের হার এই তাপজনিত ক্ষয়ের হার বা প্রতি একক সময়ে উৎপন্ন তাপকে আবার কি বলে ক্ষমতা বলে তাহলে আমরা লিখতে পারি পি ইকুয়াল আই স্কোয়ার আর তাহলে এখন আমরা এই আর থ্রি রোধের তাপজনিত ক্ষয় বের করব তাহলে আমরা যদি আর থ্রি রোধের তাপজনিত ক্ষয় বের করতে চাই তাহলে দেখো তো আমার কী কী লাগবে আই থ্রি স্কোয়ার আর থ্রি তাহলে আমার কিন্তু লাগবে যে আই থ্রি কত সেটি কিন্তু আমার লাগবে তাহলে 
আর থ্রি রোদের ভেতর দিয়ে কতটুকু তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে সেটি কিন্তু আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা গ থেকে কিন্তু সার্কিটটি যখন আমি পারস্পরিক বিনিময় যখন আমি করিনি তখন গ থেকে কি জানি গ থেকে কিন্তু আমরা আই ইকুয়াল পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স অ্যাম্পিয়ার এখন যদি আর থ্রিয়ের ভেতর দিয়ে আমরা যদি তড়িৎ প্রবাহ বের করতে চাই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এটা আই থ্রি তাহলে আই থ্রি ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারি আই থ্রি ইকুয়াল লিখতে পারি আর টু ডিভাইড আর টু প্লাস আর থ্রি ইন্টু মূল প্রবাহ যেটি সেটি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি আই থ্রি ইকুয়াল আই টু ডিভাইডেড সরি আই থ্রি ইকুয়াল আর টু ডিভাইড আর টু প্লাস আর থ্রি ইন্টু মূল প্রবাহ তাহলে আর টু কত সিক্সটিন সিক্সটিন প্লাস টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স তাহলে দেখো এটি ক্যালকুলেশন করলে কত আসে সিক্সটিন টোয়েন্টি এইট তাহলে এটি করলে আসছে জিরো অ্যাম্পিয়ার তাহলে এটি যদি এখন আমি এখানে বসাই জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো ফাইভ স্কোয়ার আর থ্রি মানে হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে দেখো তো তাপজনিত ক্ষয়ের হার কত আসে পয়েন্ট সিক্স জিরো ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু টুয়েলভ তাহলে আমার আসলো ফোর পয়েন্ট থ্রি নাইন ফোর পয়েন্ট থ্রি নাইন বা ফোর পয়েন্ট ওয়াট বা এটিকে জুল পার সেকেন্ডও বলে জুল পার সেকেন্ড দিয়েও লিখতে পারো একক এখন বলেছে যে যদি আর ওয়ান এবং আর টু এর পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে দেখো তো যদি পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন করো তাহলে সার্কিটটি কেমন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি পারস্পরিক পরিবর্তন করি তাহলে এটি হচ্ছে আর টু এটি আর ওয়ান এটি আর থ্রি টোয়েন্টি ভোল্ট এটি আর টু সিক্সটিন ওহম টুয়েলভ ওহম টুয়েলভ ওহম তাহলে এখন আমরা কি করব এখন কিন্তু আমাদের কিন্তু কি হবে তুল্য রোধ চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এখন কিন্তু আমরা তুল্য রোধ বের করব এবং নতুন আই থ্রি বের করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাপজনিত ক্ষয়ের ফর্মুলাটি কি হবে পি প্রাইম ধরিওটিকে প্রি প্রাইম ইকুয়াল আই থ্রি প্রাইম স্কোয়ার আর থ্রি তাহলে এখন প্রথমে আমরা একটু তুল্য রোধ বের করি তাহলে তুল্য রোধ যদি বের করি ওয়ান বাই আর পি ইকুয়াল ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি তাহলে ওয়ান বাই টুয়েলভ প্লাস ওয়ান বাই টুয়েলভ তাহলে টুয়েলভ টু তাহলে আর পি ইকুয়াল কিন্তু আসে সিক্স ওহম তাহলে আর পি ইকুয়াল কত আসে সিক্স ওহম এখন আমরা লিখতে পারি আর এস ইকুয়াল আর এস ইকুয়াল সিক্স প্লাস সিক্সটিন ইকুয়াল কত টোয়েন্টি টু ওহম তাহলে আর এস ইকুয়াল আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি টু ওহম এখন যদি আমরা যদি মূল প্রবাহ বের করি তাহলে মূল প্রবাহ কি লিখতে পারি আই ইকুয়াল টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু তাহলে দেখি মূল প্রবাহটা কত আসে টোয়েন্টি ডিভাইড টোয়েন্টি টু তাহলে আমার মূল প্রবাহ আসে জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তাহলে যখন আমি পারস্পরিক পরিস্থান পরিবর্তন করেছি তখন আমার মূল প্রবাহ আসে জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান এম এখন আমি দেখব যে এই পারস্পরিক স্থান বিনিময়ের ফলে যে মূল প্রবাহের পরিবর্তন হলো এই মূল প্রবাহের পরিবর্তনের ফলে আর থ্রি এর ভেতর দিয়ে কতটুকু তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে সেটি আমরা বের করব এখন যদি এটিকে আমি যদি আই থ্রি প্রাইম ধরে নিই আই থ্রি প্রাইম ধরে নিই তাহলে আই থ্রি প্রাইম ইকুয়াল আমি লিখতে পারি আর ওয়ান ডিভাইড আর ওয়ান প্লাস আর থ্রি ইন্টু মূল প্রবাহ তাহলে বারো ডিভাইড একবারে যদি আমি লিখে দিই বারো প্লাস বারো টোয়েন্টি ফোর মূল প্রবাহ জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান তাহলে দেখো কত আসে টুয়েলভ 
into 0.91 divided 24 that's why 0 0.455 ampere एको नेटी के जुदी आमी ए शूत्रे इखाने जुदी शूत्रे इट एक नॉंग एकों जुदी एक नॉंगे जुदी आमी बौशाई ताहले देखो एक नॉंग थे के p prime equal zero point four five five square into आर्थरी माने को तो twelve ताहले देखो को तो आशे ताहुले 0.455 स्क्वायर इनटू 12 ताहुले 2.484 ताहुले आशे 2.484 वाट ताहुले देखो तो R1 एवं R3 ये पारुष्परिक स्थान पूरी बर्तन करा हुले R3 रोधे ताप जोनी तो खोयर पूरी मान किंतु एक ही थक बे ना कारण जोखन तुमी आगे रिश्ताने चिले तो खन तुमार ताप जोनी तो खोयर हार चिलो 4.392 वाट आर जोखन तुमी आरुआन एवं आर टू रिश्तान पुरी वर्तन करले तो खन ताप जोनी तो खोयर हार 2.484 वाट ताहोले बोला जाए एक ही थक बे ना इटी चिलो तुम्हादेर घर नंबर प्रश्नेर उत्तर धन्यवाद